Hello? Hello, Miss. Good evening. Hi, good evening. How are you doing, everyone? Are you guys okay tonight? All right, there we are. Hello, Jose. Hi, Lenin. Hello. Hi, Miss. I'm glad to see you tonight. And thank you for your punctuality. Thank you very much. You're welcome, Miss. Okay. I'm saying that this is. Miss, Tell me. Eh, le quería comentar uh -huh. que voy a continuar con cámara apagada por lo mismo de ayer que eh, estoy un poco enferma, pero espero ya el lunes estar mejor y ya oh, sure. continuar. No problem, no problem, it's okay. I understand, but please stay connected. Do not disconnect, all right? Try to stay connected the whole class. Okay. Okay. All right. Yes, thank you. Mm -hmm. We have some uh, some sort of situations right here. Can't find this thing, but here we are. We're almost there. One second. Okay, people, we are going to start a class. Thank you very much, everybody, for being here, for joining uh, with the punctuality as we need, right, to start a class. Um, just one question, all right? Allow me to see how many of you are connected already. Yeah, I see that we are. Uh, uh, there are 17 of us connected. Very good, very good. All right. Bien, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Eh, Me recuerdan, por favor, a las siete y media de pasar la lista para que estemos prácticamente todos, ¿verdad? Bien. A ver, hagamos un pequeño repasito de lo que habíamos visto antes. A ver, do you remember qué habíamos visto? In general. Uh, hello, Adriana. Tell me. Yes, Adriana. Ah, all right. Are you on the chat? Uh, she says that she has a question, but she's muted. Uh, Adriana, encienda su micrófono. Y si no, pues páseme la, la pregunta. OK. Mm -hmm. Oh, no, no. Adriana, mire, la situación es que este módulo o este curso es para que usted a su ritmo vaya trabajando en la plataforma. Aquí vamos tocando temas correlativos, pero en realidad la plataforma usted la va a ir desarrollando 
en su tiempo y espacio. En esta semana vemos sección 1 y 2. Usted tiene que haber trabajado sección 1 y 2, ¿verdad? Y usted tiene que ir viendo los videos constantemente en sus momentos libres. Es, ese ya es su eh, eh, tiempo, digamos, ¿verdad? Su organización de tiempo. Eh, los temas los vamos tocando. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver todo lo de la casa, todo lo de Does It Have View de la de sección 2, ¿verdad? Eh, pero ya los ejercicios y todo de la sección 2, ustedes ya lo llevan adelante porque ya vieron los videos, ya hicieron las actividades que están ahí, ¿verdad? Esa es la forma de trabajar por acá. Entonces, en este tipo de curso, ¿verdad? En esta clase, en este este curso que ustedes están anotados, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes me la pueden hacer a través del WhatsApp, ¿verdad? Fuera de clase, usted puede escribir su pregunta, si hay alguna duda o necesita algún soporte ahí, ¿verdad? Con alguna cuestión de la plataforma, con gusto le doy el apoyo, ¿verdad? Y acá, pues, vamos desarrollando temas correlativos, ¿verdad? Ok, bien, espero que... Ahí sí hacemos en el entendido. All right, people, today we are starting section two in uh, our video conferences, all right? We have only 16 hours, all right? And um, every class is of one hour, right? From seven to eight. Okay, people. Bien, vamos a comenzar enton entonces haciendo un pequeño repasito. A ver, todos. ¿Qué estábamos viendo? Yesterday, I remember that uh, about uh, daily routines. Yes, daily routines and the simple present. Thank you very much, guys. Thank you very much. So there are some actions that we learn to express dividing the day, right? To say the activities in order. All the activities that we do in order to express What do you do every day? Or to express what does she or he do every day, right? Okay, remember that when we ask that question, we are asking for schedules, we are asking for activities, we are, or they are looking for that information, all right? Ahí vemos que las preguntas son, what time do you, when do you, ¿Ok? Y vamos haciendo, formando las preguntas, ¿verdad? De las actividades. Bien. Y acordémonos que ahí vemos, eh, por ahí habíamos visto un listadito de preguntas para recordarlas un poquito y ver cómo es la estructura, ¿verdad? <coughs> y ver cómo es la estructura. El día de hoy vamos a empezar a ver las, cómo es la estructura de las preguntas en presente simple que se responden con sí o con no. Una respuesta corta, ¿verdad? Y la sección 2, el tema en su plataforma dice, does it have a view? Ok, does it have a view? Esas, eh, pregun esa pregunta es una de las características que describen un lugar, ¿verdad? ¿De qué lugar estábamos hablando? A ver, cuando preguntamos, does it have a view? ¿De qué lugar en la plataforma está hablando eso? ¿Alguien me puede decir? From a house, right? Or from an apartment, right? Apartment, all right. Vamos a ver entonces. Veamos estas preguntitas. Uh, bueno, empecemos desde las, desde las slides anteriores para que más o menos ubiquemos dónde estábamos, ¿ok? <clears throat> we said that we divide the day to say or to express the activities that we do every day. Nosotros dividimos el día en las partes que tiene. Y tenemos que tener cuidado cómo se dicen, ¿verdad? Porque no voy a decir at morning. Voy a decir in the morning. ¿verdad? No voy a decir in the noon, voy a decir at noon, in the afternoon, in the evening, and at night. Then we make a list of the activities we do. 
para poder armar un párrafo, nosotros hacemos diferentes oraciones. La estructura afirmativa era el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Verdad? Miren, el sujeto, que soy yo, I, the verb, turn, y luego, ah, turn on, y luego es el complemento, ¿verdad? Ahora, si era en la tercera persona, ¿verdad? Ahí teníamos que agregar la, las finalizaciones ES, ¿verdad? ES. Ok, bien. Las preguntas que vamos a ver el día de hoy. Veamos las preguntas que vamos a ver el día de hoy. Ya habíamos visto esta listita que a vez, ¿verdad? Eh, cuando hacemos una pregunta, estas tres de arriba, cuatro de arriba. Va primero el auxiliar do, ¿ok? Luego va el sujeto, luego va el verbo y después el complemento y que no se nos olvide el question mark. Veamos esta. Do you arrive home early? Do you arrive home early? Vamos la número dos. Number two. Does she drive to the office every day? Does she drive to the office every day? Number three. Do you study social work at the university? Do you study social work at the university? Veamos number four. Does Manuel work in the blue building? Aquí tenemos, miren, siempre recuerden que para hacer una pregunta la vamos a hacer con el auxiliar al principio, luego va el sujeto, después va el verbo, y el verbo va en forma base, ¿verdad? Y luego el complemento, ¿ok? Bien. Vamos a ver, entonces. Ok. A manera de repaso, a manera de repaso, nos vamos a ir a hacer una lectura. All right. Nos vamos a ir a hacer una lectura en la red. Ok. Esto es de un blog. Esto es de un blog. Después que hayamos leído, vamos a, a completar estas oraciones de acuerdo a la rutina de Joana. Ok. Joana's blog. Esta es solo esa manera de repaso. Ok. Y luego empezamos con lo de House Vocabulary. Ahorita les voy a pasar por el WhatsApp. Las oraciones para completar. Okay. Y ahorita les, por el chat les voy a pasar el eh, link. Para ir a Joanna's blog. Ahí está, ¿ok? Ahí lo tenemos en el, en el de Zoom. Vamos ahí y vamos a leer nada más el párrafo donde ella expresa su rutina, ¿ok? Y vamos a completar esto. Vamos a hacerlo todos juntos acá, solo a manera de repaso. This is a typical day in my life. A typical day in my life. This is notes from Joanna, right? Notes from Joanna. 
This is a blog, okay? This is a blog. So let's go and check where it says, a typical day in my life. A typical day in my life. Scroll down, scroll down, and you have to get to my morning routine, okay? My morning routine. Okay? Vamos a leer ese, esa rutina de la mañana, okay? This is something real life, all right? Vamos. Voy a leerlo yo primero. This. The alarm goes off at 6.35. So that I have exactly one hour before having to get out of the door. After five to 10 minutes laying on in bed, I get up and go straight to the bathroom. That's when I start my beauty routine. Cleans my skin with, y dice los productos con lo que limpia ella su piel, Garnier Micellar, eh, or Micellar, I don't know, water, and apply my morning moisturizer. Y la, dice la marca, ¿verdad? La Roche, Fay F. Claw, ese ya es francés, Duo, ¿ok? I then head to the kitchen to have breakfast. Lately, it has been a cup of hot chocolate, very healthy, I know, but I'm not a big fan of coffee. Eso lo dice en sarcasmo, ¿verdad? El chocolate, ¿ustedes creen que es healthy? Well, you will say. And a toast. Okay. After breakfast, I get ready and do my very minimal makeup that consists of Anastasia Brow Powder Duo NARS or NARS Radiant Creamy Concealer and L'Oreal Pulse Lash Extensions Mascara. Okay, there you go. Y ahí pone ella su foto. Luego dice, I usually get out of the house around 7.40 a.m. and head to work, which usually takes about 45 minutes. I begin work at 9 a.m., but if I get out of the house too late, I get stuck in the traffic. So I prefer to leave a little bit earlier and have time to spare. I dice que ella prefiere salir temprano, ¿verdad? No, no, eh, porque si ella sale de la casa muy tarde, ella se queda trabada en el tráfico y pues es mejor esperar un poquito, llegar más temprano con tiempo de sobra, ¿verdad? When I get to work, I stay in the car for a few minutes and that's when I write in the five minute journal que es este que estamos leyendo. In the morning, I tend to use the app, and then right before bed, I copy the copy to the journal and reply to the evening questions as well. While I'm in the car, I also watch one or two YouTube videos before heading to the office. It's my quiet time, and I really enjoy it. Ok, there you go. Vamos a leer solo my morning routine, ok? Vamos a ver. Do you have any questions so far? Ahorita no se fijen en marcas, no se fijen en nada de eso. Estamos viendo activities. A ver, ¿qué actividades ustedes encuentran por ahí que ya conocen? Actividades que ya conocen. Get up. All right. Mm -hmm. Get up. Mm -hmm. Take a shower. Take a shower. All right. Mm -hmm. Brush my teeth. Brush my teeth. Mm -hmm. What about eat. breakfast? Uh -huh. Eat. Uh-huh. 
a breakfast. Yes, a breakfast. Mm -hmm. And then go to work, right? Go to work is another action or activity. La otra es cuando llega al trabajo, get to work. Get to work se puede decir, get to work or arrive work, okay? Arrive to work. All right, people, bye. Vamos a ver y vamos a continuar con las oraciones, ¿ok? Para completar, ¿sí? Vamos a ver por acá. Ustedes tengan abierto ahí su journal, ¿verdad? Para que vayan leyendo por dónde va la cosa, ¿sí? Vamos a ver, number one, number one. All right, just one second. Here we go. Here it is. Okay. Here it is. Okay. Number one. Number one. What happened with the alarm? ¿Cuál sería el verbo acá? ¿Qué hace la alarma? ¿Cómo dice ahí? Busquemos eso. Goes off. off. Goes off. Eso quiere decir suena. Okay. Goes off. Mm -hmm. Very good. At? 6.35. Very good. Very good. Goes off. Mm -hmm. At 6.35. Very good. Uh, number two? I get up. Mm -hmm. And go and straight. Very yeah. good. Yes. Okay. Go straight quiere decir que se va directo al baño. Okay. Go straight. Go straight mm -hmm. to the bathroom. Number three. Then head. Yes. I head. I head. Uh huh. Head quiere decir me dirijo, ¿ok? Apunto para allá, ¿verdad? Me dirijo. I head to the kitchen to... Have breakfast. Have breakfast. Very good. Vamos a ver. Number four. I... Get ready. Mm -hmm. I get ready and and do do correct. Hago o me maquillo, verdad? Ajá. Vamos a ver. Number five. I usually get out. Mm -hmm. Get out. Get out. También quiere se puede usar la que hemos aprendido. Leave home. All right. Leave home. Salgo de la casa, verdad? Ajá. Around. Around, yes, because she doesn't do it exactly on, at, at a time, right? Uh, she says around 7.30. And if it is earlier, better, right? Okay. A ver, is there any question so far in estas, in estas oraciones que hemos hecho? Acerca del vocabulario, alguna cosa que se les quede? No tengan miedo de preguntar. ¿Qué ha entendido? Eh, Ajá, dígame. Go straight, ¿qué significa? Go, go straight, straight, voy directo. Uh -huh. No me desvío okay. de ningún, a ningún lugar. Yeah. Go straight. Ok, uh -huh. thank you. Bueno, all right. Este va así 
como me faltó una E y nadie me dijo, niños, vamos a ver. Breakfast. <laughs> okay. Everything okay? Is it everything okay? Yes, miss. All right, then let's start the new topic. The new topic is house vocabulary. House vocabulary. We do some actions in our houses too, right? We have different routines in our houses too, but we do some actions in different rooms in our houses. For example, in the kitchen, there are some activities special, especially made in the kitchen, right? For example, in the bathroom, we do what in the bedroom have to do, right? Okay, so we're gonna start by that. I will stop sharing, all right? And then we go to house vocabulary. And now, a ver, ¿cuáles son las partes de la casa? Can you name some parts of a house? A ver, part of the house. Everybody, please open your microphones and tell me. Living room. Bedroom. Bedroom, living room. Uh huh. Kitchen. Kitchen. Kitchen, yes. Kitchen. Bathroom. Bathroom, yes. Bathroom. Mm -hmm. What else? What else? Kitchen, dining room, living room, and bedroom. Excellent. Very good. Very good. So those are parts of a house, right? Are the same parts in a house than in an apartment? What do you think? ¿Hay las mismas cosas, los mismos cuartos en una casa que en un apartamento? What do you think is different from a house? An apartment from a house. ¿Cuáles son las partes que ustedes creen que son diferentes entre una casa y un apartamento? El número de cuartos. Okay, yeah. The, the size, right? They are smaller, right? Apartments are small and houses are big or large. Yes, that's a good point, yeah? So they have less bedrooms, right? They have less space. Tienen menos espacio. Less, menos, right? All right. Then um, let's go and check the spelling of these things, all right? We have the living room, right? Living room, living room. The bedroom, bedroom, the bathroom. Aquí vamos a hacer una pronunciación de bedroom and bathroom. Veamos la diferencia. Bedroom y este sería bathroom. A ver, todos, bedroom, bathroom. Bedroom, bathroom. Yes, ajá, ahora digámoslo rapidito, bedroom, bathroom, bedroom, bathroom, a ver todos. Bedroom, bathroom, bedroom, bathroom, bathroom, bedroom, bathroom. Bedroom, bathroom, bathroom. A ver, ¿quién lo hace más rápido? Bedroom, bathroom, bedroom, bathroom. All right. Vale, aquí tengamos cuidado porque a veces tendemos a decir bathroom, ¿verdad? Bad, y no es bad, es bath. Ok, bath. Sacamos la, la lengua entre los dientes, the TH sound. All right. Y a veces se confunde aún cuando estamos escuchando, ¿se han fijado? Se confunde, dijo bedroom o dijo bathroom. Ok. Así que hagámoslo nosotros para que se nos quede en el cerebro cómo es la pronunciación de esas dos. Ok. Here we have some other. Ok. We have home office, right? Home office is an office in your house where you do your work, okay? Where you, you do your work. Sometimes as in the pandemic, we tended to do home office, right? Everybody mm, had to do home office. Y ahora casi todos tenemos como un espacito donde está la computadora, ¿verdad? Se han fijado que ahora todos tenemos un espacio, aunque sea en el comedor, que parece oficina, ¿verdad? 
Bueno, a eso le llamaríamos home office, ¿ok? Home office. También se le puede llamar estudio, ¿ok? Estudio. El estudio es el lugar en donde usted hace también trabajo, ¿ok? Trabajo. Puede ser un designer, puede ser un architect, puede ser a decorator. Quien sea, cualquier profesión, ¿ok? Tiene su estudio en casa, ¿verdad? Sus cosas ahí. Ok, de trabajo. Kitchen, kitchen. Kitchen. Ok. Garage. 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 Nursery. Nursery. Nursery is the place where you take care of your baby. Ok. Where you put your baby to sleep. Right. So you make them sleep in a nursery. A ver, cada uno de estos cuartos tienen cosas, ¿sí? Miren. What is there in an office? What is there in an office? A ver, nombremos los furniture, los muebles. Desk. Desk. Ajá. Computer. Computer. Books. Okay. Books. Uh -huh. Table. Watch. Table. Este que está en la pared se llaman clock. 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 Oh, Ajá. Sí. El de la muñeca sí se llama watch. Watch, ok. Ok. El de la pared se llama clock. Y también se llama wall clock. Wall clock. También. Ok. Van a escuchar que es de pared, ¿verdad? Reloj de pared, wall clock. Bien, vamos a ver entonces qué cosas, what things are there in a kitchen. Cook. Ajá. Um, cook es cocinar, ¿ok? You can cook in a kitchen, right? You cook dinner, you cook breakfast. Yes, la cocina se llama stove. And usually we have only one stop, right? Entonces usamos un término muy importante que es hay, ¿ok? Hay. Hay se dice there is. Nosotros en, en español solo tenemos hay, de haber, ¿verdad? Pero en inglés tenemos que hacer la diferencia cuando decimos en plural y en, en singular. Entonces, hay. Solo una cosa sería there is. Y decimos, por ejemplo, a stove. ¿Ok? There, there is a stove. Y cuando son varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, there are plates, platos, ¿verdad? There are plates in the kitchen. What else can, uh, uh, I'm sorry, what else are there? In a kitchen. What is there? What is there in a kitchen? Refrigerador. Refrigerator. Yes. Uh -huh. There Refrigerator. is. Blender. Uh, yes. Refrigerator. Oven. Mm -hmm. There is an oven. There is a microwave. Yes. Microwave, very good. Mm -hmm. Saucepans. Saucepans. Okay, there are saucepans. Okay. Mm -hmm. What else? A ver, dos cosas más. Two more things. There is a coffee maker. Ah, uh, yes. There I are know. dishes. Wash yes. basin. There are door signs. Uh, there are dishes. There are dishes. Yes, there are cartons, right? Cartons. Mm -hmm. Okay. Very good. So this is in the kitchen. Uh, tell me, tell me. So, suspense. Suspense, oh yes. So, oh yes. Yeah, oh yes. Mm -hmm. Una que se llame solo pan. 
¿Okay? Pan es una cacerola plana, ¿verdad? Por eso es donde hacemos los pancakes. Son cakes de cacerola, ¿verdad? Pancakes porque se hacen en una pan. ¿Ok? Bien. Ok, what is there in a garage? What is there in a garage? What is there in a garage? There are tools. Yes, very good. There are tools. Good. Mm -hmm. There are tools. Mm -hmm. And a lot of stuff, right? Y ahí van a poner el montón de cosas que de Navidad, de todo el año, que se, tienen que estar guardadas, ¿verdad? Usualmente cuando no meten el carro, uh, lo taquean de cosas. All right. Entonces podemos decir, there is a lot, así miren, a lot of things, que esto sería stuff. Okay. There is a fire, fire extinguisher. 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 Uh -huh. There is a fire extinguisher. Yes. Uh -huh. Yeah. Exting, exting. Extinguisher. Extinguisher. There is a tall panel. Okay. Okay. A tall. Okay. Ah, bueno. Ajá. Donde usted lo guarda, verdad? There is a tall panel. Yes. Good. Mm -hmm. There is uh, box boxes. Box. Box. Como la yes. manguera. Oh, okay. There uh -huh. is uh, boxes. Box. Okay. Mm -hmm. There are boxes. boxes. Siempre que hablemos de plural, ordenemos el pensamiento a hacer there are. Y cuando hablemos de una cosa, ordenar el pensamiento que tenemos que decir there is, ¿verdad? There are boxes mm -hmm. with stuff, right? Mm -hmm. with there stuff. is, there is host. There host. is a host. Awesome. Yeah. Mm -hmm. Yes. Very good. Mm -hmm. Do you see a trash? There is a car poster. There is a car poster. All right. Very good. Is this one? All right. Good. Uh -huh. Yes. <laughs> nice. You have good eyes. You have good eyes. <laughs> okay. What about this thing here? This thing that is here. A trash can? Yes, a trash can, a trash bin, right? Eh, le vamos a poner bin, okay? A trash bin. Puede ser can también. Puede ser a garbage bin, a garbage can. Podemos usar trash o podemos usar garbage. Cualquiera de los dos nombres, ¿verdad? Okay, vámonos entonces a living room. Go and see the living, uh, the nursery tengo aquí en esta. Vaya, vamos a abrir un poquito y vamos a poner acá the living room. What is there in a living room? Vamos a hacer ahí uno el otro. Mm -hmm. What is there in a living room? Living room, una sala, living room. There is a TV. There is a TV. Huh? There is a TV. I'm sorry? There is a fan. There is a sofa. Uh -huh. There is coffee table. Okay, acordémonos de poner el determinante acá A, ¿verdad? A coffee table. Uh -huh. What else? There is a lamp. There is a lamp. Mm -hmm. Do you have decorations? There are 
a window. Uh, ok, va, ahí hagamos el, la conexión del plural o el singular. ¿Es una ventana o son varias ventanas? Varias. Varias. Entonces, there are windows. Ahí no usamos a. Vamos a usar a cuando sea singular. Cuando solo es una cosa. Ajá. Porque a significa un o una. ¿Verdad? Un o una. Y tiene que ir con una cosa. All right. There are windows. Ok. Nice. Nice. Mm -hmm. There are photos. Ok. There are photos. Photos es una palabra bastante formal, ¿verdad? Y usualmente lo van a escuchar en el British English. En América lo van a escuchar más pictures, ¿ok? Family pictures, family photos, ¿ok? Family pictures, ¿ok? Lo voy a poner entre paréntesis para que recordemos ahí, ¿verdad? Family pictures, family photos, ¿ok? Uh -huh. Is, there, there is a sofa. Ok, aquí la tenemos. Muy bien. Very good. Uh -huh. There is a sofa. Baby, hammock. Hammock. ¿Cómo sería hamaca? Yeah, hammock. Hammock, yes. Uh -huh. yeah, I thought you were saying a mat. A mat, mat, like this. Mat. Mat es una... Eh, alfombra, all right? Es un tipo de alfombra porque lo conocemos más como carpet, ¿ok? Carpet, una alfombra de la sala, ¿verdad? Uh -huh. There is a carpet. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide. There is a glove. Uh -huh. There is a clock, yes. Very good. Uh -huh. Tengo una pregunta y... Rug también es con carpet. Yes. Uh -huh. That's a synonym. That's a synonym of carpet. Mm -hmm. Okay. Yes. You can say. Esa se pronuncia rug. Okay. Rug. Así. Mm -hmm. It could be carpet. It could be rug. Y there is a bookshelf. Yes. Bookshelves. Uh -huh. Libreras. So bookcases. Right there is a book. Bookshelf. Bookshelf es como una repisa, ¿verdad? De libros. Cushions, yes. There is a cushion. Okay. There is a cushion. Cushion. Ajá. Este cushion es este, un cojín, ¿verdad? Y pueden ser diferentes sets, ¿verdad? Set. Uh -huh. Entonces podemos poner, there is a cushion set. ¿verdad? No sabemos de cuántos, puede ser un set de cuatro. ¿ya? Puede ser un set de seis y siempre vamos a decir is. Porque set hace un solo grupo, ¿verdad? Ajá, el set. Uh -huh. Ok, bien, hasta acá hemos entendido que there is es para uno, there are es para muchos. Si no sabemos la cantidad, no ponemos, ¿verdad? Podemos decir la cantidad también especificando. For example, we could say there are two windows, ¿ok? There are three windows, there are eleven windows, ¿right? Podemos decir el número de las cosas cuando... Tenemos la cantidad exacta y así nos da una mejor idea a quien usted le está describiendo, ¿verdad? Las cosas que hay en la casa. All right, everybody, please go to your uh, cell phone. Go to your cell phone and in your cell phone, please, um, pick a picture. Escojan una foto que ustedes tengan en cualquier parte de su casa, all right? En cualquier parte de su casa y nos van a decir qué parte de la casa es la que en la que están, ¿ok? Vamos a ver. ¿Y qué hay? What is there in that part of your house? A ver, todos escogiendo su foto ahí en el celular. Vamos a ver. All 
Okay, Jamie, it's okay. Thank you. Please, everybody, while you are doing that, remember I have to call the roll. So everybody, please take it. Uh, to, uh, sorry. Uh, turn your camera on and say present when you hear your name. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya Lopez. Andrea Michelle Castaneda Martinez. Thank you very much, Adrián. Okay, Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Okay, Deborah Roxette Guzman Cornejo. Present, Miss. All right. Creo que esta lista, permítanme, un segundito. Yes, okay. It's 11, 12. There it is. Okay, estoy con Débora, ¿verdad? Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Helen Tatiana Chávez Moreira, thank you. Present. Irving Alirio Alvarado Hernández. Present. Eh, Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Okay. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present, Miss. Thank you. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. All right. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. Um, Jose Stanley Cortez Rivera. Present, Miss. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Catherine María Los Meléndez Villegas. Present, Miss. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present, Miss. Lenin Hernández de Mengiba. Present, Miss. Luis José Guardado Galdames. Merci Present. Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. Okay. Walter Bernal Martínez. All right. I hope everybody is, has been mentioned. All right, there we go. So let's continue with some explanations. A ver, show me your picture. A ver, vamos a empezar por Lenin. Show me your picture. Solo describir el lugar. Yes, only the place where you are in that picture. Tiene que ser de su casa, right? Okay, esta. Uh -huh. Okay. Um, In yeah. bedroom. In the bedroom. Very good. In the bedroom. All right. Nice. Okay. Okay. Good. 
Jessica, Carolina. Oh, she's not there. Oh, there she is. Yes, I'm sorry. All right. Mm -hmm. Show me your picture. Show us your picture. A ver, ¿quién le quiere preguntar? Where are you in the picture? Where are you in the picture? Mm -hmm. Where is it? Miss Jessica, ¿por ahí la tiene? <laughs> bueno, yo le puedo decir lo que tengo en la sala. Ah, ok. ¿No tiene una foto por ahí? Ok. Mítame. Oh, all right, all right. Va, mientras usted la saca, vamos con Katherine Marielos. Ok, ok. Vamos, Katherine. Um, in my picture is living room. Ok, you um, are in the living room. I yes. am in the living room. I am in the living room. Excellent. Uh -huh. uh, there, is, there is a sofa. Mm -hmm. There are armchairs. All right. Armchairs. Armchairs. Uh -huh. Chairs. Armchairs. There, there is a dresser. Um, they, there is a television. Okay. Eh, ¿Qué fue lo primero que me dijo? De, antes so, de la última. Um, dresser es como... Or dresser. Oh, dresser. Okay, dresser. dresser. It's, uh, yeah, it's a thing with a mirror and you make up over there. You keep your, okay, you store your clothes. Very good. Very good. Mm -hmm. Nice. Good. Well done. Well done, Catherine. Okay, Carla Elizabeth, show us your picture. Uh huh. Where are you in that picture? In what? my in my living room. Uh -huh. There are sofa. Uh -huh. There are coffee table. Okay. How many there... sofas? One sofa or more sofas? Mm, one sofa. One. Entonces es, there is a sofa. There, there is there is a sofa. a sofa yes mm -hmm. there is a clock very good mm -hmm. there is a calendar very good and there is a birthday decoration okay there are birthday decorations there, uh -huh. okay and there is a chocolate cake Oh, nice, nice. So whose birthday is it? <laughs> whose birthday is it? ¿De quién es el cumpleaños? Um, my mother. Oh, great, <laughs> great, very good. All right, let's listen to Adiel Ernesto. Your picture. Uh, my living room is my... Perdón, mi cuarto, ¿cómo se dice? A bedroom, bedroom. Uh -huh. Where you sleep or is, is it the living room where you are? Is bedroom in the... Ok, donde usted duerme, me dice. Ajá, sí, exacto. Ok, ese es bedroom. Uh -huh. Ok. All right. Uh -huh. Is... Um... There is a bed. A ver, dígalo conmigo, Adiel. There is a bed. There is a bed. Yes, very good. Do you have a closet? Uh, yeah. Yes, I do. Do you have a closet? Yes, I do. A ver, ¿cómo respondemos? Yes, I do. Yes, I do. Yes, very I good. Do. Mm -hmm. yes, I do. All right. Vamos a ver entonces las últimas dos preguntas. Ahorita nos vamos a quedar hasta ahí, así que los de la los que participaron son de la suerte, los que no, ay, ahorita me están encendiendo la cámara, ¿verdad? Ajá, ya los vi. Ah, no, son bromas. Ok, vamos a ver. ¿Alguien quiere participar? El último, a ver. Who wants to participate? All right. Jessica says, ok, después de Jessica va Gerardo, ok. De la living room, le voy a enseñar, no sé si se pueden ver. Yes. Es un Christmas tree. Uh, 
nice, excited. Sí, la chimenea se llama es chimer, chimney, ¿verdad? Chimney, sí. uh -huh. y chimney. Lo, en la sala there is a ceiling, ceiling light. Ok, uh -huh. Uh -huh. good. Y there is a sofa. Very good. En la, lo de la chimenea tiene dos nombres y dos partes, ¿verdad? Adentro de la casa no se llama chimney. Esa parte que tenemos así se llama fire. Fire. Fuego, ¿verdad? Fire. Y la chimney es la que está en el techo por donde entra Santa, ¿verdad? Chimney. Arriba en el techo. Up there. Yes, up there. One Thank second. Mm -hmm. All right. Thank you very much. Gerardo, go ahead. Okay, I have no, no picture, no tengo ninguna imagen, pero les puedo mostrar. Okay. Eh, okay. There is a, a window, and okay. there is a sofa, Great. and there are a picture there are with my family. Ah, family And pictures. finally... Family eh, with my family. All right. Mm -hmm. con, mi, con mi familia. Okay. Eh, y finally, there, there is a mirror. Great. Very good. Y ese que está detrás de usted es sofa, el negro, o es, uh, no, es un armchair, el café, ¿verdad? Que está detrás. Armchair. El armchair es el que tiene brazos, ¿verdad? Por eso se llama armchair. Oh, okay. Y el sofá es donde caben tres. Tres y dos los asientos, señores, tres y dos, ¿verdad? Entonces, el sofá va de tres, ¿verdad? O de dos. Ahí uh, es de más personas, ¿verdad? Uh -huh. También el sofá se conoce como couch, ¿ok? Couch. Entonces, ahí hacemos un poquito la diferencia de los sillones, ¿verdad? Ok, todavía tenemos ahí unos cuatro minutos, solo les voy a dejar planteadas las preguntas que ya las vieron en la plataforma, pero eh, es necesario que las veamos así rápido, ¿ok? Vamos a ver, eh, solo quiero explicarles un poquito también de la plataforma. En la plataforma siempre hay que leer las instrucciones para que no nos perdamos, ¿verdad? Ahí en la actividad que me estaban preguntando, la vamos a decir así rapidito, sería la actividad, creo que era 2.3, si no me equivoco. O oh, no, la última actividad, el último checkup. En ese último está eh, una serie de eh, partes de la casa, ¿verdad? Una serie de objetos. Entonces, ustedes tienen que ordenar esos objetos, cuáles están en la casa de Sandra y cuáles están en la otra casa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer ahí. No, y tienen que seguir el orden, ¿verdad? El orden. ¿Ya? Espero que sí se comprenda esa parte. Bien, vamos a ver. Hoy vimos what rooms are in your house. ¿Ok? Pregunta es, what rooms are in apartments in your city? Todo se desconfiguró. ¿verdad? What rooms are in, your, in apartments in your city? Y la última es, what rooms are in houses in your country, ¿ok? In your country. Puede ser que aquí en El Salvador haya algo que no haya en otro lugar, como el polletón, ¿verdad? Ajá, <ríe> el polletón. Bueno, ese ya sería como the barbecue, ¿ok? Ya sería como the barbecue, ¿ok? Yeah, you got it. Ok, ahí les quedan planteadas estas Tres preguntas que ustedes en el foro de discusión tienen que contestar. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces pongan ahí sus opiniones. ¿Qué partes de la casa o qué partes tiene un apartamento en, en, aquí en San Salvador, verdad? ¿Qué partes tienen las casas en El Salvador, verdad? ¿Ok? O en su ciudad. Por ejemplo, si usted está en Aguachapán, pues en Aguachapán, en San Miguel, etc. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Yes, miss. All right. All right. Espero que se haya entendido lo de la explicación de la actividad. Creo que lo tengo abierto solo para mostrárselo rapidito porque no quiero que quede esa duda. Sería la 2.12, 2 2.12. 2.12. Vamos a ver. Yo lo voy a poner así. 
rapidito para que lo veamos. Ok. Es esta, miren. La última. A los que les dio problema que les salían equivocados es porque hay que ver, según la instrucción que tenemos ahí, perdón, scroll up. Aquí está la instrucción, miren, siempre hay que leer la instrucción y definir, ¿verdad? Lo bueno es que está en español y en inglés para que no nos confundamos, ¿verdad? Read the text from the list, select the correct articles from each house. Los objetos de la casa, usted los va a poner de cuál de las dos casas es. Y el listado de las cosas son estas, miren. Aquí están, miren, three chairs, many books, colorful paintings. Este es el listado donde usted lo va a tomar. Entonces, por ejemplo, three chairs sería there are, ¿verdad? Porque son plural. There are. Entonces no puede ir en there is a, ah, ¿verdad? Entonces vamos a ir buscando cuál en la casa de Sandra. Por ejemplo, porch with a pink floor es el que aparece primero como singular, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner there is a... Ah, Porch with a pink floor, ¿ok? Y así, vamos a ir descartando, ¿verdad? Number two, there are, ¿qué otra cosa hay en la de eh, Sandra, verdad? Que sea plural. Y vamos a ir otra vez en el mismo orden y así lo vamos a ir poniendo, ¿ok? Eso es para los que les había salido ahí un poco confundido, ¿ok? Bueno, agradezco mucho. I really thank you for uh, all your attention. And remember that you have to work during the weekend too, right? Esas tres preguntas que planteamos ahorita, participen en la discusión los que no han participado, ¿verdad? Pongan esas respuestas. Ahí en el foro de discusión, en la plataforma, ahí dice discussion en una pestaña, ¿verdad? Ahí ustedes ponen sus respuestas para practicar. All right, people, have a very good weekend. See you Monday. All right, see you Monday. Bye bye. Thank you. Bye. bye. Thank bye. you. Bye. Good evening. Good evening. Bye. Bye, Miss. Bye. Good night. Bye bye. bye. Good night. Good night. Bye, Miss. Good night. Bye. 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 bye.